syndicale confédérée et au niveau du département de la Savoie, la CGT, FSU et FO ont appelé à ce rassemblement. Ce rassemblement, c'est pour dire non à la hausse de la CSG, oui à la révalorisation des pensions, car ça suffit de plumer les retraités. Nous allons... Euh, nous mettre en marche lors de cette manifestation. Alors je vais vous, je vais vous dire un petit peu euh, comment les choses sont, euh, sont organisées. Donc nous allons monter la, la rue des chasseurs alpins, nous allons faire un arrêt au niveau du marché d'Albertville pour essayer un peu de, de, de dire à, à nos bons consommateurs que... On comme du travail et par rapport à l'action qui, qui, qui continue au niveau des transporteurs.
et d'orgueil Le peuple souverain s'avance Tirant des sandés au cercueil La république nous appelle Sachons vaincre ou sachons périr Un français doit vivre pour elle Pour elle, un français doit pourrir Un français Donc, nous, nous opposons fortement à cette politique qui privilégie les puissants et plume les salariés et les retraités. des chances de faire échec à cette politique néfaste pour le monde du travail. A bientôt camarades dans la rue Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous parlait d'égalité et comme des cons les a cru. Démocratie, fais-moi marrer Si c'était le cas, on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond, il a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leur belle part Je crois que l'on peut se féliciter de la réussite de cette manifestation. Merci d'avoir répondu en masse, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Alors déjà plus de trois mois que le banquier Macron a été élu et qu'il se comporte comme un PDG dirigeant son conseil d'administration. Sans surprise, gouvernement et députés, Goudillot, sont au diapason pour appliquer son programme ultralibéral au service du MEDEF et des riches. Notre modèle social, celui issu du Conseil national de la résistance, est comme jamais sous le joug du système capitaliste. Les rêves les plus fous du patronat sont en train de se réaliser. Et comme si cela ne suffisait pas, Macron et les patrons affichent leur mépris, leur haine de classe pour nous insulter, pour insulter tous ceux qui s'opposent à leur politique. Le saviez-vous Les entreprises, c'est-à-dire les patrons et les actionnaires, sont exempts. Et dans la grande concurrence libre et non faussée européenne et mondiale, pour lutter, il leur faut des sous, toujours plus de sous, selon la fameuse et fumeuse théorie du ruissellement, selon laquelle si l'on arrose copieusement de liquidités les riches, c'est-à-dire les 10%, les classes moyennes et les pauvres, c'est-à-dire nous, les autres 90%, auront peut-être la chance de recueillir quelques gouttes. Heureusement, l'État est là pour les aider. L'État a toujours été ou presque un défenseur de l'intérêt des entreprises. Et il est plus qu'évident sous Macron qu'il est plus à l'écoute du MEDEF que des organisations syndicales. 
Alors, on ponctionne le bon peuple et d'abord le retraité, les retraités. Après avoir sous Hollande supprimé la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs, instauré la CASA, c'est-à-dire la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, de 0,3%, la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des pensions depuis plus de 4 ans, qui devrait se poursuivre malgré la revalorisation de 0,8% du 1er octobre, le coup près est tombé. On augmente la CSG de 6,6 à 8,3, ce qui représente une baisse de pouvoir d'achat non négligeable de 1,7% pour les retraités. Donc si ça vous intéresse, le samedi 28 octobre à 18h, Bernard Thibault, ça vaut le coup d'aller discuter et écouter ce grand responsable syndical. Merci. 1,7% d'augmentation de la retraité. Alors Marie-Hélène, elle a fait un petit travail de réflexion pour savoir qui est-ce qui est concerné d'entre nous. Voilà. 1,7% de quoi La CSG porte sur le revenu brut global, c'est-à-dire le revenu euh, fiscal de référence. C'est-à-dire, c'est votre le revenu, y compris euh, tous les autres revenus en plus des pensions, quels qu'ils soient. Donc, vous êtes imposé pour l'instant au-dessus de les... pour une part... Lorsque le revenu fiscal de référence est 1 200 euros, vous êtes par mois, vous êtes imposé déjà à 6,6%. Et quand les ordonnances seront euh, appliquées, ou ce revenu sera augmenté de 1,7%, c'est-à-dire qu'il se baissera de 20,34 euros pour deux parts. Ça démarre à 1800 euros. Vous avez 6% de déduction actuellement sur la CAG et vous aurez 1,7% de plus et vous perdrez 31 euros sur votre euh, revenu mensuel. Alors, il est bien entendu que le, la CAG est prélevée sur tout les, tous les revenus avant déduction euh, des impôts aux impôts, avant réduction d'impôts. C'est-à-dire, c'est le revenu que vous touchez, moins 10%. C'est tout ce qu'il y a comme abattement. La CSG s'applique sur l'ensemble des revenus, sur le micro foncier, sur euh, tout ce que vous touchez, en plus départementale des, CGT, des syndicats CGT de la Savoie. Voilà, bah, moi aussi j'ai envie de remercier le travail de tous les militants hein, donc, euh, qui ont informé au sein de leur section de retraités, au sein de leur syndicat d'actifs. Hein, euh, on voit que quelques actifs euh, sont là, j'ai les noms. Euh, deuxième élément, bien entendu, on a aussi informé bah, tous ces retraités, tous ces salariés privés de la, la présence de la CGT. Donc euh, oui, il y a un gros travail interprofessionnel, comme on dit, de fait, et il faut vraiment le continuer. Euh, deux, trois autres éléments, euh, juste une anecdote. Vous savez que notre président, devant les caméras du monde entier au minimum, euh, signé euh, les ordonnances, et eh bien le patronat en profite tout de suite. On vient de recevoir un courriel à l'UD, comme quoi un hôtel de Tigne qui va euh, mettre en place un comité social-économique. Voilà, donc euh, qui va remplacer, bien entendu, euh, tous les autres représentants des personnels. Hein. Voilà.